ഞാൻ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു യുവ പ്രതിഭയല്ലേ നാളെ ഞാൻ ആരായില്ലെന്ന് ആരും ഉണ്ട് ഒരു കലാതിലകമായാലും കാവ്യമാധവനെ പോലെയോ മഞ്ജുവാരിയെ പോലെയോ നവ്യ നായരെ പോലെയോ നാളെ ഞാൻ സിനിമയിൽ കയറി വരും നിർത്ത ഒരു വലിയ മഹാസാഗരമാണ് ടീച്ചർ അതിൽ മുങ്ങി തപ്പിക്കോളൂ ഞാനതിന്റെ തീരത്തിരുന്നൊരു ചൂണ്ട കിട്ടോ ടീച്ചറെ ഇവിടെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ ചേർത്തിട്ടേ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ കാല് നേ കണ്ടോ ഈ പരുവത്തിലായി പറയടി ഇതിലേത് കുട്ടിയാ നിന്റെ കാല് ചവിട്ടി ഓടിച്ചത് അയ്യടാ ഇതാ കുട്ടി എന്റെ പൊന്നു ടീച്ചറെ ആനയുടെ അടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ആട്ടും കുട്ടികളെ ആരെങ്കിലും കെട്ടുവോ ഇവനൊന്നും വേറെ ഒരു തൊഴിലും ഇല്ല കോമാളിത്തരം കാണിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നു ചേട്ടൻ അത് മാത്രം പറയരുത് ചേട്ടന്റെ മോളെ നൃത്തം പഠിപ്പിച്ചൊരു വലിയ നിലയിൽ ആക്കണമെന്ന് ചേട്ടൻ ആഗ്രഹമില്ല അതുപോലെ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടാ എന്റെ അമ്മ ആ ആഗ്രഹം സാധിക്കാതെ മരിച്ചുപോയി ഇപ്പൊ അപ്പനു വേണ്ടി ഞാൻ രാപ്പകൽ നൃത്തം പഠിച്ച് അഭ്യാസം കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ കുട്ടികളല്ലേ ചേട്ടാ ഞങ്ങള് ചട്ടിയും കലോകുമ്പോ തട്ടിയും മുട്ടിയും കിടക്കില്ലേ ചേട്ടൻ നോക്കും എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നർത്തകരാവും ഇത് സത്യം ഇത് ശരിക്കും സത്യം ഫോൺ അടിച്ച് എന്താടാ ഗുലാനെ ആ കില്ലാട് രാജ വന്ന് ഇവിടെ മൊത്തം അടിച്ച് തകർക്കേണ്ട ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാ ആ ഞാൻ ദേവൻ ടീച്ചർ ഇന്ന് എനിക്ക് ലീവ് വേണം എന്റെ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം അത് തീർത്തിട്ട് വരാം താങ്ക് യു അയ്യോ മറന്നുപോയി ചേട്ടാ ഈ കുട്ടിയുടെ ആശുപത്രി ചെലവ് ഞാൻ തരാൻ കേട്ടാ ഓ എവിടുന്ന് വരുന്ന ഇതൊക്കെ ഹലോ ആംബുലൻസ് സർവീസ് അതെ നീ നിന്റെ ആംബുലൻസുമായിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലോട്ടില്ല തട്ടുകടയിലോട്ട് വാ പ്രശ്നമുണ്ട് വേഗം വരണം കേട്ടാ ദാ പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു വൈകി കാരണം എന്താ വെച്ചാ ഇപ്പൊ കൊറച്ച് കാലായിട്ട് നൃത്തത്തിന്റെ അസ്കിത ഉണ്ടേ ഭരതനാട്യം ഇതെന്താണ് ഈ തൂങ്ങി കിടക്കണത് സാനിയ മനസ്സാകാൻ പഠിക്കണ മൂക്കി കമ്പലിട്ടേക്കണ് സ്റ്റാർട്ട് പന്തലാൻ തമ്പി അതൊക്കെ മുന്നാടി ഒരു ചിന്ത വിചാരം ഒരു പുലൻ വിചാരം എന്റെ തട്ടുകടയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നീ ഒരു തട്ടുകട തുടങ്ങണം അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ സന്തോഷം പാവൻ തമിഴനല്ലേ നമ്മളെ പാവൻ മലയാളീസിന് രുചിയുടെ ഇത്തിരി തൈര് സാധവും ഇത്തിരി സാമ്പാർ സാധവും കഴിക്കാവല്ലോ പക്ഷെ നീ അവിടെ വിളമ്പിയത് മദ്യവും മധുരാക്ഷിയും മയക്കും വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഞാൻ ഒറ്റിയത് എടാ കുടുംബങ്ങൾ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഉപേക്ഷിച്ച് തട്ടുകടയിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ടൈമാണ് ആ നേരത്ത് നിന്നെ പോലുള്ള വിടക്കുകൾ വിടക്കത്തരം കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ആ ഫാമിലികൾ ഫൈവ് സ്റ്റാ
അതിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് മര്യാദക്ക് എന്റെ പൊന്നുമാൻ തിരിച്ചു പോകും കുഞ്ഞുമോനാണ് പറയണത് ഉലാനടി തുടങ്ങിയ പിന്നെ എൻട്രിയിലെ ക്ലൈമാക്സ് ഉള്ളു കേട്ട എന്റെ കൊല്ലല്ലേ തല്ലല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കീറിയാലൊന്ന് നിർത്തുകയല്ല കുറയുന്നടിച്ച് കുറയുന്നടിക്കണ ഫൗളല്ലേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഗുലാൻ ഒരു സംഭവം ഗുലാൻ ഒരു സംഭവം അല്ലടാ ഗുലാൻ ഒരു വെറും സംഭവം അല്ല ഗുലാൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഗുലാൻ ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ല ഗുലാൻ ഒരു സംസ്ഥാനമല്ല ഗുലാൻ ഒരു രാജ്യമാടാ ഗുലാൻ ഒരു കൺട്രിയാടാ ഒരു കൺട്രി ഒരു രാജ്യം എന്റെ ഭായി ബായിക്ക് ഞാനിവിടെ തറവാട കതരാതെ ചരക്ക് വെച്ചതാണോ പ്രശ്നം ഞാനിവിടെ ചരക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം മുപ്പത് മണിക്കൂറായി മണിക്കൂറിന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് കൂട്ടിയാൽ തന്നെ തറവാടൊക്കെയാണ് ഞാനിതിവിടെ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപ തന്നിട്ട് എനിക്കിത് എടുത്തോണ്ട് പോകാമായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ പണയത്തിന് വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോഴും ബായിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ലാഭമല്ലേ അത് ശരിയാണല്ലോ അച്ഛൻ എന്താ രാവിലെ തന്നെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ കൊടുത്താല്ലേ പിന്നെ അതങ്ങനെ ലാഭാവും അതും ശരിയാണല്ലോ വീണ്ടും എന്നെ പറ്റിക്കാവുന്ന വിചാരിച്ചോ ഇയാളുടെ കയറ് വാങ്ങാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വിമാനം പിടിച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കാർ വരുന്ന റേഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ കേട്ടില്ലായിരുന്നു ഇല്ല അല്ല ഈ കയർ ഫാക്ടറി തുടങ്ങാനൊക്കെ ഒരുപാട് കാശ് വേണ്ടേ ഞാൻ ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെ ശബരിമല ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി നട ഉറക്കുമ്പോഴേ ബാങ്ക് തുറക്കും അതായത് ഒരു മാസം എടുക്കും ചെക്ക് പോയി മടങ്ങി വരാൻ അതിനകം നമ്മുടെ ചരക്ക് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന കാശ് ബാങ്കിൽ അടക്കില്ലേ ആ സമയത്തിനകം കാശ് അടക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ദിവ്യനായി നിന്നെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഞാനിവിടെ കച്ചവടം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ ചെക്ക് മടങ്ങിയാലും ഞാൻ എന്ത് ഫ്രോഡ് കാണിച്ചാലും ആദ്യം തല്ലി കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് അത് ശരി അപ്പൊ എന്റെ തടി പടയം വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കച്ചവടം നടത്തുന്നത് അല്ലേ ഇത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നീ സമ്മതിക്കില്ല സമ്മതിക്കില്ല എടാ ഒടിയൻ ചന്തു സമ്മതിച്ചു അല്ല പിന്നെ ഇതാണോ ലോനപ്പന്റെ വീട് നല്ലൊരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാ പഞ്ചായത്ത് പാലത്തിന്റെ പണിയും വീടിന്റെ പണിയും ഒരുമിച്ചാ കഴിഞ്ഞത് പാലം ഇന്നലെ പൊളിഞ്ഞു വീട് നല്ല ഉറപ്പാ ഇവിടാരുമില്ലേ ചന്ദ്രമ്പള്ളി വാ ഞാനൊരു ചെറിയ കയർ ഫാക്ടറി തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബായി വിചാരിച്ചാലേ പണിക്കാരെ കിട്ടത്തുള്ളൂ എടോ ഒരു മഴയത്ത് ചുങ്കത്തറയിലെ കയറുപോരയുടെ ആസ്പറ്റോ ഷീറ്റ് ഇളകി വീണെന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു കോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല ഞാനൊരു കയർ ഫാക്ടറി തുടങ്ങിയ ലോനപ്പൻ എന്നും കോൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ നിങ്ങളിൽ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഉറങ്ങി കിടപ്പുണ്ടെന്ന് അതെ ഞാൻ പോയി പെണ്ണുമ്പിള്ള കാണാതെ കുറച്ച് വെള്ളവും ഗ്ലാസ് എടുത്തോണ്ട് വരാം ഞാനൊരു ലോക്കൽ കോൾ ചെയ്തോട്ടെ ലോക്കൽ അല്ലേ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകം ചോദിക്കാനുണ്ടോ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലേ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് ആരെ വിളിക്കാൻ ഇത് ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് എന്നാ എനിക്ക് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് ഒരു ഡ്രങ്ക് കോൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ഓ ത്രീ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ നയൻ ഫൈവ് പത്തനെ കിട്ടുവോ ലോക്കൽ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രങ്ക് കോള് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഒരു ഗോപാലകൃഷ്ണനാർ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കയറ് വാങ്ങിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാളെ വിളിച്ചതാ അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപ മുടക്കി ഒരു പൈൻറ്റ് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപയുടെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലേടാ ലോനപ്പന് നല്ല കോൾ ആയിരിക്കുന്നു തിരിച്ചു വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ ലോക്കൽ കോളിന്റെ കാശ് എന്താ സുഹൃത്ത് ഇത് ഒരു ലോക്കൽ കോളിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാശ് മേടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വാങ്ങിക്കല്ല ഒരു ചില്ലി കാശിന് പോലും മറ്റൊരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ചന്ദ്രമുള്ളക്ക് അറിയാം എന്താ ചന്ദ്രമുള്ള ചന്ദ്രമുള്ള പറ ഈ പൈസ ഞാൻ മേടിക്കണോ വേണ്ടയോ വാങ്ങിച്ചോ ആ ഒരു രൂപയെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ ലോനപ്പ വാങ്ങോ ഓ എനിക്കായിരിക്കും ഇത്രയും സത്യസന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ കച്ചവടം തുടങ്ങിയ ശരിയാകുമോ എന്നാ എന്റെ പേടി എനിക്കിപ്പാ പേടിയില്ല കുഴലിട്ട കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് അതിനിടയ്ക്ക് എത്തിയോ വർമ്മ സാറിന് ലക്ഷ്മി വന്നാട്ടെ എനിക്ക് സമയത്തിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസമില്ല സാറേ സാർ തന്നെ എന്റെ സംരംഭം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ഒന്ന് മാറണേ ഈ ലോഡ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകോട്ടെ മഹാലക്ഷ്മി മനസ
എന്റെ അമ്മ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാലെ കുട്ടി വന്ന് മംഗളമാക്കി തരേണ്ട നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴാണോ വരുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് ഇന്നാള് പേർഷ്യായി എന്ന് വന്ന കമലാസനൻ മുതലാളി ഞാൻ മുതലാളി അങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണാനിരിക്കുന്നു ഈ കരക്കാർക്ക് മുഴുവൻ മുതലാളിയോട് ഭയങ്കര അസൂയ അവര് പറയുന്ന കേട്ടപ്പോ മുതലാളി ഇത്രയും സുന്ദരനാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു മുതലാളിക്ക് ഒരു കസേരിക്ക് എന്നോട് എന്താ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ടെന്ന് ഒന്നും ചോദിച്ചറിയാനില്ല നിനക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കാനുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ചോദിച്ച കമല അല്ല ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു ജെന്റിൽമാനോട് അല്ല ഈ മഹാലക്ഷ്മി നമ്മയുടെ പേരാണോ ഓ ഇത്രേ ഉള്ളൂ മഹാലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും പണത്തിന്റെയൊക്കെ ദേവതയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാലക്ഷ്മി എന്ന് ബാങ്കിന് പേരിട്ടത് പിന്നെ എത്ര രൂപയാ മുതലാളി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഞാനൊരു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്റെ മഹാഭാഗ്യം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയോ കമലൻ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവനെ ഈ കരക്കാരന്റെ അഭിമാനമാ കണ്ട് പഠിക്ക് മുതലാളി എസ് പി സാർ വിളിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കാശ് വെട്ട് കൗണ്ടറിലോട്ട് ചെല്ലും ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം അമ്മു കമലാസനൻ സാർ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതെ നോക്കിക്കൊള്ളാം കേട്ടോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ അയ്യോ സാർ എന്നൊന്നും ചെയ്യരുത് ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു ഈ കരയിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നിടത്തോളം എന്നായാലും സാറിനെ ചുങ്കത്തറക്കാര് ചതിക്കും അത് കുറച്ച് നേരത്തെ ആക്കി തന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാ സാറിന് സമയം ലാഭിക്കാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട അതിനുള്ള പ്രത്യുപകാരം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാടാ ഓടിയ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആയിട്ട് എനിക്ക് ആ ചെറുക്ക് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് കച്ചവടമാക്കി താ എന്റെ സാറേ ഈ കരയിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും സാറിന്റെ കയറെടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഉള്ളത് ശനിയാഴ്ചകളിൽ എക്സ്പോർട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കയറെടുക്കാൻ വരുന്ന സേട്ടുവ അയാള് കാലാകാലങ്ങളായി ചുങ്കത്തറയെന്ന കയറെടുക്കുന്നത് കയറിന് ഇച്ചിരി നനവോ പൊട്ടലോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കയറെടുക്കാത്ത കർക്കശ ബുദ്ധിക്കാരനായ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ അയ്യായിരത്തിന്റെ കയറ് പതിനായിരത്തിന് വിൽക്കും നാളെ ശനിയാഴ്ച സേട്ടു വരുന്ന ദിവസമല്ലേ ആ നീ വാ എങ്ങോട്ട് പാടാ ഓടിയ അല്ല ഞാൻ സാധനം എടുത്ത് വീട്ടിനകത്ത് വെക്കട്ടെ അതെ നമ്മളാ ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ചുങ്കത്തറക്കാർ അറിഞ്ഞാൽ ചുങ്കത്തറക്കാർ അറിഞ്ഞാൽ എന്താ അവന്മാര് മഹാകള്ളന്മാരല്ലേ അനാവശ്യം പറയരുത് അതെന്താ ചുങ്കത്തറക്കാരെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ നിനക്കെന്താ അതല്ല കള്ളന്മാരെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറയരുതെന്ന് ഓ അങ്ങനെ ആ കയറ് കയറ് ഇതിനകത്തല്ലേ എടാ മോളിലോട്ട് കയറാൻ ഞാനാ കയറാനാ എങ്ങനെ എടാ പെരുങ്കള്ള നിനക്ക് കയറാൻ അറിഞ്ഞൂടെ പോയി കയറാം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോയി കയറാൻ ഇതെന്താ അരുക്കുറ്റി ശാന്തയുടെ വീട് എങ്ങനെയാണ് പോലീസുകാർക്കറിയില്ലല്ലോ കള്ളന്മാരുടെ കഷ്ടപ്പാട് എടാ ഇളകിയിരിക്കുന്ന ആത്മഹത്യ സ്വലിച്ച് താഴെ എടുക്കും ഇളകിയിരിക്കുന്നല്ല ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അതെടുത്തു മാറ്റിയാൽ ഞാൻ അങ്ങ് താഴെ പോവൂലേ എടാ നീ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ആ ശരി ശരി വരുന്നേക്കണെങ്കിൽ വാസാര നമുക്കിവിടെ നീന്തൽ പഠിക്കാം വാലി താഴെ ഇട്ടാ ഓക്കെ വായലുള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് താഴെ പോവാ ചുങ്കത്തറക്കാരെ എന്റെ കയറിൽ കരിമണൽ കയറ്റിയാ തൂക്കം കൂട്ടിയത് അവന്മാരെ കയറി തൂക്കം കൂട്ടാൻ എനിക്ക് പച്ചവെള്ളം മതി സേട്ടുമായിട്ടുള്ളവരുടെ കച്ചവടം നടക്കുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഈശ്വര ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടുന്നു ഞാനാന്ന് ചുങ്കത്തറക്കാർ അറിഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ വർക്ക് ഒരു നാല് കോടി രൂപ കണ്ണും പൂട്ടി കൊടുക്കാല്ലേ ബ്രദറെ കണ്ണും പൂട്ടി കൊടുത്താൽ കണക്ക് തെറ്റും ബ്രദറെ അതല്ല ബ്രദറെ നാല് കോടി രൂപ കൊടുക്കാവോ അഞ്ചു കോടി കൊടുത്താലും നഷ്ടമാ നഷ്ടോ ഓണർക്ക് ബ്രദറെ നല്ല കടും ചുമലിച്ച ഹൗസ്ഷിപ്പ മുങ്ങാറായി ഈ വീടിന്റെ കപ്പിത്താനാ ഓ മുങ്ങിക്കപ്പൽ ഈ കപ്പലും മുങ്ങിക്കപ്പലും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം 
അത് ആദ്യം കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കും പിന്നീട് അത് വെള്ളത്തിലിടും അത് മുങ്ങി പോയാല് മുങ്ങിക്കപ്പൽ പൊങ്ങി കിടന്ന പൊങ്ങിക്കപ്പല് ഉദാഹരണത്തിന് നീ നിന്റെ പേരൊന്നും മനസ്സിലാലോചിച്ചേ ഇന്ത്യക്കാരൻ യെസ് പുരുഷൻ യെസ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഉണ്ട് കേരളത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് മുങ്ങിത്തപ്പിയാൽ മലയാള സിനിമ ജനിച്ച് വീണാൽ ആദ്യമായി സംസാരിച്ച സിനിമ ഏതെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും നിന്റെ പേര് അതെ അത് ബാലൻ കറക്റ്റ് തന്നെ ഈ മുറിയിലാണ് സാറിന്റെ ഭാര്യ സാറുമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ഓ യൂസ്ഡ് ആണ് താങ്കൊണ്ട് വിവരം മറ്റു മുറികളൊക്കെ കാണിച്ചോട് ഇത് ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം ഈ ബെഡ്റൂമിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സാറിന്റെ ഭാര്യ ആദ്യമായിട്ടല്ലാതെ അവസാനമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഉണ്ട് ദേ ഈ കാണുന്ന ഫാനിലാണ് സാറിന്റെ ഭാര്യ അവസാനമായിട്ട് നോക്കിച്ചത് ഓ ഡെഡ് അതെ ഷെറിൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത മാനസിക വിഭ്രാന്തിയായിരുന്നു മാനസിക വിഭ്രാന്ത് എന്ന് വെച്ചാ മാനസിനുണ്ടാവുന്ന ഒരു തരം ഭ്രാന്ത് ഞാൻ കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയതാ പ്രേതശല്യം ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ കഥകളാ ഒന്നും മറച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണ്ട നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഓക്കെ സംഭവങ്ങളാ വീട് പഴക്കുണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെ സ്ഥലം തീരെ അങ്ങോട്ട് മോശമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ആയിക്കോട്ടെ സ്ഥലവും വീടും പറമ്പും പ്രേതവും പിശാച്ചും ഒക്കെ കൂടി ലാസ്റ്റ് എന്ത് തരണം ഉള്ളത് അങ്ങനെ വില പറയാൻ ഞാൻ എന്താ പറയാ വേണ്ട ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോളാം മൊത്തം ഒരു രണ്ട് രൂപ അങ്ങോട്ട് തരും ടു ക്രോസ് കോൻ പറയ ക്രോപ്പതി വില കുറവാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല എന്നാലും എനിക്കൊരു മൂന്ന് കോടിയോളം ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ മക്കളുടെ പഠിത്തം തീരാൻ ഒരു ആറുമാസം അത്രയും കാലത്തെ അവരുടെ മക്കളുടെ പഠിത്തം തീരുന്നവരെ ചേട്ടൻ വരാൻ പോണ വാദത്തിന്റെ ചികിത്സയുടെ ചെലവും ഇവിടെ പറമ്പിൽ കൂർക്ക് പറക്കണ പണിക്കാരുടെ ചെലവും കൂടി അങ്ങനെ തന്നാലോ ഇതെന്താ നേരത്തെ ബ്രദർ പറഞ്ഞ സുമലത ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ചേട്ടന് ഒരു രണ്ടര രൂപ ആലോചിച്ച് തീരുമാനം ഒരു ചായ കുടിച്ചാലോ ഓക്കെ രണ്ട് സ്ട്രോങ് ടീ അതിലൊന്ന് ലൈറ്റ് ആ ലൈറ്റ് ടീ അത്ര അങ്ങോട്ട് ലൈറ്റ് ആക്കണ്ട കുറച്ച് കിടപ്പം കുറഞ്ഞോട്ടെ ജീപ്പിലാണെങ്കിൽ അമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം വരും ഓഹോ കാറിലാണെങ്കിലോ കൂടും അറുപതോളം വരും ഓ ജീപ്പിന് വന്ന് നന്നായി അല്ലേ പറഞ്ഞ അതന്നെ അതന്നെടാ അതെ എന്താ എന്താണ് ആള് മറിപ്പോയി താൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആളല്ല ഞാൻ പ്രാന്താണോ ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ബ്രദർ ഇത് മതിയായില്ലേ ബ്രദറിന് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ ബ്രദർ പോ എത്ര മാഷ പത്ത് രൂപ ബ്രദർ എങ്ങോട്ടാ ചായയുടെ കാശ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ട ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ചായ കുടിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം കാശ് എന്നാലേ ചായക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്ത് ഞാൻ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണം ഇതെ അപമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അതെ അപമാനത്തിന്റെ അല്ല അഭിമാനത്തിന്റെ അത് പറയും ഞങ്ങൾ ബ്രദേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ താൻ ഇടപെടണ്ട കേട്ടോ എന്താ ബ്രദറെ ബ്രദറിന്റെ കാശ് കൊടുക്കണോ ഏയ് ബ്രദറിന്റെ വാശിയല്ലേ കൊടുത്തു ബ്രദറിന് വിഷമായോ ഏ പത്ത് രൂപ 
എന്നല്ലേ താൻ പറഞ്ഞത് അത് ചായയുടെ ഈ കടതല്ലി പൊളിച്ചതിന്റെ കാശാണ് തരും അത് എത്ര അത് പത്ത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അത് ബ്രദർ തരും ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റല്ലോ ഇതേ നടക്കുന്ന കച്ചവടം ആണെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ വെറുതെ മനുഷ്യനെ മനക്കെടുത്താൻ എന്നിട്ട് അയാളുടെ ഒടുക്കത്തെ വിലയും കൊട്ടക്കണക്കിന് ബാധ്യത പോട്ടെ സാറേ അങ്ങനെ രണ്ട് മക്കളെ ഡോക്ടർ ആക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാനാ അയാൾ പഠിപ്പിച്ചോട്ടെ ഒരെതിരും ഇല്ല അതിന് ഞങ്ങളെതിരെ സഹിക്കണം ഞങ്ങൾക്കൊരു മൂലക്കുരു വന്ന ഇയാളെ കോപ്പന്മാര് ഡോക്ടർ മക്കള് അവന്മാര് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കൂ അസിസ്റ്റന്റ് അവന്മാര് നോക്കില്ല പക്ഷേ അവളുമാര് നോക്കും അവളുമാര് അതാര് അവളുമാര് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണിക്കണ്ട അവളുമാരല്ല കണ്ടാൽ കണ്ണു തള്ളി പോകുന്ന തിവളുമാര് കാണൂ ബാംഗ്ലൂരിൽ മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്ന ജോൺ സാമുവൽ സാറിന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കൾ എങ്ങനെയുണ്ട് മുതലല്ലേ അതിന് നിങ്ങളല്ലോ കച്ചവടം വീടല്ലേ കച്ചവടം വീടാണ് പക്ഷെ ഈ പാവം പിടിച്ച പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പാവം പിടിച്ച കാരണവർക്ക് ഈ പാവം പിടിച്ച പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനും അതിനുശേഷം ഈ പാവം പിടിച്ച കുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചായ്ക്കാനും എന്നാ പിന്നെ ആ പാവം പിടിച്ച കാരണവർ വീട് വാങ്ങി ഈ പാവം പിടിച്ച പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ച് ഡോക്ടർ ആക്കി ആ പാവം പിടിച്ച കാരണവരുടെ ഈ പാവം പിടിച്ച പിള്ളേരെ അതിനേക്കാൾ പാവം പിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടിക്കൂടെ ഇതിപ്പോ ഒരേ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് വളർന്നവർ ഒരേ പഠിപ്പ് കാണാനും ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഒരുവത്ത് പറഞ്ഞ ദൈവം കൊണ്ട് എത്തിച്ചതല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കല്യാണം ഒരേ ദിവസം ഒരേ പന്തലിൽ അതോടെ പശുവിന്റെ ചൊറിച്ചിലും മാറും കാക്കയുടെ കടിയും തീരും എന്തേ പക്ഷെ അതിന് ഏതിന് ഇതിൽ ഏതിനെ വേണമെങ്കിൽ സാറെടുത്തോ തർക്കമില്ലല്ലോ രണ്ടും ബെസ്റ്റ് അല്ലേ അതല്ല അങ്ങൊരു സമ്മതിക്കണ്ടേ അങ്ങൊരു സമ്മതിക്കും ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ അവരും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ വെള്ളം ഓടിക്കൂ ഏ അതല്ല അവർക്കും കല്യാണം ശരിയാവുന്നില്ല അമ്മക്ക് ഭ്രാന്തായിരുന്നെന്നും തൂങ്ങി ചത്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതും പോരാ ഞാൻ അതുങ്ങളെ പൊക്കാൻ നടക്കുന്ന രണ്ട് ഗജപോക്കറികളെ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കണം ഇത് അങ്ങനെ കാര്യം പോട്ടെ ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാവണ്ടേ അയാള് വീട് തന്നെ വെക്കാൻ നിക്ക കയ്യില് പത്ത് പൈസ കാണുക അയാൾക്ക് എന്തിനാ ബ്രദറെ പൈസ പൈസ ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലേ അതല്ല പൊക്കം കുറച്ച് കുറവുണ്ടോ അവർക്ക് എന്തിനാ ബ്രദറെ പൊക്ക പൊക്ക ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലേ പക്ഷെ അല്പം പ്രായം കുറവുണ്ടോ എന്ത് അത് ചിലപ്പോ നമ്മളെക്കാൾ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് കുറവുണ്ടായിരിക്കും അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഞ്ചു വയസ്സിന് വ്യത്യാസമല്ലോ അത് ശരിയ അത് ശരിയാ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഏജ് അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ അയ്യോ ഈ കൊച്ചുങ്ങൾ എവരെ കാണാൻ പത്ത് വയസ്സ് മൂത്തതാവോ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യല്ലേ ഫിക്സ് ചെയ്യാല്ലേ